Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder at 3D Anya Academy. So guys, in this video I am going to talk about the NMAT window 1 quants analysis. As many students ping me and they ask me regarding the quants section of NMAT. So let's start. So we will look at the quants section into three parts. First is the pure quant, second is the DS part and third is the DI part. Okay. So in this video I will be telling you about in what topics you need to focus more because सारे quants topics नहीं पढ़ने हम लोगों को quants में ऐसे cat में पढ़ते हैं उससे पढ़ाई नहीं करनी है यहाँ पे ये trick है क्योंकि यहाँ पे हम मुझे हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ आ रही है exam में क्या नहीं आ रही है and believe me बहुत कम पढ़के बहुत limited topics पढ़के you can score eighty plus score in math सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए फिलहाल ऐसे cat के लिए पढ़ना है but प्योर क्वांट टॉपिक ठीक है प्योर क्वांट्स में देखो 23 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 28 क्वेश्चंस होते हैं टोटल एंड क्वांट्स में 48 क्वेश्चंस होते हैं 23 क्वेश्चंस प्योर क्वांट प्लस 5 क्वेश्चंस डीएस के होते हैं एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होते हैं डीआई के ठीक है सो प्योर क्वांट मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस जो क्वांट्स के वो कितने हैं ठीक है अब देखो उसमें बाइफरकेशन क्या है अर्थमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं इन मैथ में अच्छे क्वेश्चंस ठीक क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी यहां पे थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है 5 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं अभी जो एग्जाम हुआ है मैट का उसमें मैंने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग पता चला कि पांच अच्छे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और मुझे पता है कि आते हैं कि मैंने भी दिए तो मुझे भी पता है कि वहां पे उस टाइम भी क्वेश्चन होते थे पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी काफी तो पांच अच्छे क्वेश्चन मान के चलो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के होंगे जो कि काफी ज्यादा वेटेज है ठीक है इतना वेटेज कैट वगैरह में नहीं होता पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का सो यहां पे ये चीज फोकस करने वाली है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी यू मस्ट गो थ्रू ऑल द कांसेप्ट्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर्स नंबर्स को भी इग्नोर करते हैं कि कैट नंबर्स कम आता है नंबर्स का मतलब ये नहीं है हमेशा कि रिमाइंडर्स ये मत भूलना कि नंबर्स सिर्फ रिमाइंडर्स नहीं होता है काफी कुछ होता है नंबर्स में ठीक है तो यहां पे 6 7 क्वेश्चंस हैं अभी मैं क्वेश्चन का बता रहा हूं कितने हैं फिर बाद में कि डिस्कस करेंगे कैसे करना है एल्जेब्रा में प्लस ज्योमेट्री के सिर्फ दो से तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है एल्जेब्रा में आ सकते हैं ज्यादा भी बट ज्योमेट्री में जो फिगर्स वाले क्वेश्चन हैं वो तो नहीं आते हैं क्योंकि वो हमारे टाइम पे भी नहीं आए थे अभी मैं देख रहा हूं नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस उस तरह के ठीक है तो ये मोटा-मोटा बाइफरकेशन है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सो दो काम की बात किया है कि आपको यू हैव टू फोकस मोर ऑन अर्थमेटिक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी नंबर्स इन तीनों में काम करना है अर्थमेटिक में क्या करना है आपको अर्थमेटिक में यू हैव टू फोकस ऑन द फार्मूले सारे टीएसडी टाइम स्पीड टीएसडी टाइम एंड वर्क एलिगेशंस मिक्सचर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इनके क्वेश्चंस लगा लो टॉपिक वाइज स्ट्रेस दो टॉपिक वाइज स्ट्रेस स्पीड समझ में आती है क्योंकि बुक से तो लग ही जाएगा क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है बट टॉपिक वाइज स्ट्रेस से प्रैक्टिस होगी अच्छी तो उसके क्वेश्चन अच्छे से लगा लो ठीक है अर्थमेटिक के रिगार्डिंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी तो उसके सारे कांसेप्ट जो होते हैं पीएनसी में जितने भी कांसेप्ट्स होते हैं परमोटेशन के कॉम्बिनेशन के ठीक है और जो फार्मूलेस होते हैं m+r cr टाइप के ठीक है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस वगैरह और बॉयज गर्ल्स वाले होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है ठीक है नो टू अवेस टू अदर टू अवेस टू अदर ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और या फिर एक क्वेश्चन होता है फोर बॉयज थ्री गर्ल्स हैं उसमें से एटलीस्ट वन बॉयज सेलेक्ट हो उसकी क्या कितने वेज होंगे ठीक है और फिर एक होता है डी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं डी अरेंजमेंट बड़ा होगा इनवेलप्स हैं सात इनवेलप्स में ऐसा कैसे हो जाए कि किसी कोई भी पार्टिकुलर लेटर एक उस इनवेलप में ना जाए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं डी अरेंजमेंट में सो ये कुछ एग्जांपल्स है पीएनसी के ठीक है एंड प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स वही कार्ड्स वाले होते हैं क्वीन किंग वाले एग्जांपल्स होते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कॉइंस वाले होते हैं प्रोबेबिलिटी में सो आई गेस कि सबके पास बुक ना बुक होगी कोई ना कोई अरुण शर्मा क्वांटम केयर कोई ना कोई बुक होगी ठीक है या या टाइम का मटेरियल होगा किसी का उससे थ्योरी पढ़ लो अच्छे से और एग्जांपल सारे देख लो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज ठीक है तो ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा अभी जिसका अभी एग्जाम है दो तीन दिन में वो ये काम करे और जिसका आगे एग्जाम है वो तो ये करे ही करे ठीक है मतलब जिसका परसों भी एग्जाम है तो वो मैं बोलूंगा कि कल पीएनसी प्रोबेबिलिटी जरूर देख ले एक बार और नंबर्स में अगर बात करें नंबर्स में नंबर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं फैक्टर्स पे फैक्टर्स पे आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आए और एचसीएफ एलसीएम अच्छे से करो उसपे क्वेश्चंस आ रहे हैं एचसीएफ एलसीएफ पे आ रहे हैं क्वेश्चंस और इवन इनटू इवन और इनटू और टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे कांसेप्ट्स क्लियर होगी क्या इवन प्लस इवन क्या होता है इवन इनटू इवन क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर्स में तो नंबर्स की भी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो ठीक है नंबर्स में रिमाइंडर्स वगैरह पे इतना नहीं आ रहा है नंबर्स में मेन एलसीएम एचसीएफ आ रहा है मेन और ये सब आ रहा है बेसिक नंबर्स जो होता है वो ठीक है तो 6 7 क्वेश्चंस काफी होते हैं और अच्छी चीज नंबर्स आती है कि नंबर्स के
इनक्वालिटी क्योंकि ये देखो अलजबरा सबसे सही होती है अलजबरा में कोई लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं तो ये तीन चार चौप चैप्टर्स कर लो ठीक है जोमेट्री में सबके फॉर्मुलेस पढ़ लो जोमेट्री में वो सब पढ़ लो जैसे कि फिगर वाले क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो नंबर ऑफ डायगनल्स कैसे निकलते हैं पॉलीगन का एरिया क्या होता है ठीक है जैसे नंबर ऑफ डायगनल्स है पॉलीगन होता है एन टू एन माइनस थ्री बाई टू ठीक है टोटल नंबर डायगनल्स ही निकालने को आ गया या फिर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है उसके फॉर्मुलेस पढ़ लो इन इन रेडियस एक्स रेडियस क्योंकि देखो फिगर्स वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जोमेट्री में ठीक है मैंसोरेशन के सारे फॉर्मुले रट लो मैंसोरेशन से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो अभी तक क्या एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो दो से तीन क्वेश्चन थोड़े मिला के आए हैं ठीक है तो ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन अगर हैं अगर आप लोग अर्थमेटिक पी एन सी नंबर्स भी करते हो जब तक थोड़ा बहुत बेसिक कर लेते हो ट्वेंटी थ्री में से क्योंकि कैट भी दे रहे हो गया आई एस और कोई एग्जाम भी दे रहे हो तो क्वांट पढ़ी तो होगी ट्वेंटी थ्री में से एटीन क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन गलत कर भी दिए छोड़ दिए तब भी फिफ्टी फोर मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हो आराम से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्ट से नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट डी एस में देखो डी एस और डी आई आ गया डी एस में पाँच क्वेश्चन आते हैं डी एस ज़्यादा टफ नहीं होती अगर अपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप डी एस भी कर लोगे तो मानते हैं पाँच से दो गलत हो जाते हैं चलो तीन आपने कर लिए सही ठीक है डी एस हमको वैसे हम डी एस हमेशा कौन से ही मानते हैं कि अट्ठाईस क्वेश्चन है बट अभी चलो अलग कर लिए मैंने ठीक है तो तीन क्वेश्चन तो बना सकते हो अभी के लिए तीन ले लेते हैं फिर बाद में और भी कम कर देंगे इसको चलो ठीक है अगर लग रहा है टफ है डी एस वैसे डी एफ और मैं ये रिकमेंड करूँगा डी एस के कम से कम पचास क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जिसका पाँच छः दिन बाद है जैसे कल ही है वो क्या करेगा वो तो जो करना था कर लिया ठीक है वहाँ ध्यान से करना बट डी एस के पचास क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस डी एस के क्वेश्चन होते हैं टाइम मटेरियल वगैरह में भी हैं या फिर नेट में मिल जाएंगे काफ़ी ठीक है जिसमें मॉकजोन के मॉक्स लिए हैं वो मॉकजोन के पोर्टल में जाकर सारे टॉपिक वाइज टेस्ट देकर सब कुछ अच्छे से दिया हुआ ठीक है बाकी कोई मॉक्स दिए तो वहाँ पर भी होंगे ठीक है तो कर लो डी एस के डी में कैलकुलेशन के चांसेस होते हैं कन्फ्यूजन भी आता है डी एस में ओके ठीक है आता होता है बट इतना आसान होती नहीं डी एस ठीक है तो मतलब समझ के करना कि एक ही से निकलेगा कि दो से निकल जाएगा कि किसी से भी नहीं निकलेगा दो स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें ठीक है तो ये डी एस था डी एस मान लो तीन आप आते हैं डी में डी में क्या करना है डी में ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन अगर पाँच सेट होंगे तो चार सेट होंगे चार सेट होंगे तो पाँच क्वेश्चन के सेट होंगे एंड अगर पाँच सेट होंगे तो चार क्वेश्चन के होंगे तो ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या होता है कि पाँच सेट में से दो दो ईजी होते हैं एक मॉडरेट होता है एक डिफिकल्ट दो डिफिकल्ट होते हैं पहले ईजी पकड़ो खत्म करो उसको जल्दी से ठीक है ईजी को पकड़े खत्म करो उसके बाद मॉडरेट में थोड़ा बहुत बनाओ मॉडरेट भी ट्राई करो पूरा बनाने का ठीक है डिफिकल्ट में देखो एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन बना लो तो ओवरऑल मेरा टारगेट डी आई से ये है कि यू हैव टू सॉल्व ट्वेंटी में से टेन क्वेश्चन कम से कम डी के ठीक है वैसे तो सभी मार के आओगे बट टेन मानते हैं टेन में से एट सही करने होगी ये ईजी क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे डी में ना दो सेट तो वो तो ईजी से सही करना तो हमने बहुत कम माना कि आप ट्वेंटी में से आठ ही सेट सही कर रहे हो खाली बारह गलत कर दिए फिर ओवरऑल टोटल कितना आता है ये ओवरऑल कम्स आउट टू भी ट्वेंटी नाइन एटीन पहले के थे प्लस थ्री प्लस एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन इंटू एटी ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री एट्टी सेवन स्कोर विट आउट अबाउट एट्टी स्कोर दो और गलत कर दो चाहे डी आई से हटा दो चाहे डी एस से हटा दो या फिर ऊपर से हटा दो सिर्फ मिस्टेक हो गए मान लो तो वैसे बहुत ही सही तरीका है पता है क्योंकि अभी आप गैस भी मारोगे इसमें ये ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन अटेम्प करके इतना आया आपका इसमें आप गैस भी कितने मारो गैस में पाँच छः सही हो जाएंगे तो एट्टी स्कोर आना तो बहुत ईजी होता है मैडम एट्टी स्कोर नहीं आ रहा है तो पता नहीं आप गलत तरह से कर रहे हो एट्टी स्कोर से कम आ रहा है तो आपकी पढ़ाई में लैक में नहीं कहूँगा आप मैनेज गलत तरह से कर रहे हो पेपर को ठीक है या तो आप गलत पढ़ के जा रहे हो ठीक है क्योंकि एट्टी प्लस स्कोर तो आ जाता है क्वांट्स में ठीक है नाइन्टी के पेपर क्रॉस करने दिक्कत होती है कि एनमैट थोड़ी स्केलिंग करता है क्वांट्स में ठीक है हाँ टाइम की बात कर लेते हैं तो क्वांट्स में ट्वेंटी थ्री करने में मैं मानता हूँ मान लो आपको लगेंगे थर्टी फाइव मिनट्स मान लो लगेंगे ठीक है थर्टी फाइव मिनट्स लगेंगे ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन करने में थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फाइव मान लो ठीक है और मान लो डी में आपको लगते हैं पाँच क्वेश्चन करने में दस मिनट लगते हैं ठीक है दस मिनट लगते हैं इसमें ठीक है और अब भी अच्छा पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट आपको डी करनी है यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है थर्टी मिनट्स आप थर्टी मिनट्स मान के चलो कॉन्ट्स में थर्टी मिनट्स में करना है आपको थर्टी थर्टी टू मिनट्स में डी एस आपको करनी है आठ मिनट में तो डी आई के लिए कम से कम बीस मिनट बचाना है हमको ठीक है डी आई में दो सेट कर
आई होप यू लाइक इट और कोई अगर डाउट आता है तो एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करो उसमें डाउट्स पूछो फेसबुक ग्रुप भी है एंड मैट का हम लोगों का मॉक्स जोन का ठीक है और एंड मैट के मॉक्स अगर नहीं लिए या विंडो टू विंडो थ्री में देना तो एंड मैट के मॉक्स देखो मॉक्स जोन के काफ़ी सिमिलर मॉक्स हैं और देखा हमने कि क्रिटिकल रीजन टफ आया तो उसके लिए बहुत भी टाइम टू डूज हम लोग कुछ अलग से आपको एडिशनल फाइव से टेन एटलीस्ट फाइव क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट भी देंगे अलग से उस लेवल के जो अभी आ रहा है कि थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्रिटिकल रीजनिंग सुनने में आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो तो अपार्ट फ्रॉम एडमैट मॉक्स जो दे रहे हैं उसके अलावा हम लोग पाँच एडिशनल क्रिटिकल रीजनिंग के टेस्ट भी देंगे आपको टफ वाले ठीक है जो इस तरह के आ रहे हैं तो मॉक्स फोर्टी से फोर्टी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं मॉक्स वेबसाइट में जाओ मॉक्स जोन डॉट इन में अगर सी डी टेस्ट दे रहे हो तो जो मास्टर मॉक पैक है वो बहुत अच्छा है बाकी लाइट है एसेंशियल है और मास्टर ये तीन तो नहीं है बाकी अगर दो ही एग्जाम देने खाली तो टू एंड वन कॉम्बो सबसे अच्छा है क्योंकि आपको दो मॉक्स मिलना है वन नाइन 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 में अगर सिंगल मॉक लोगे तो आपको पंद्रह सौ का पड़ेगा वो बहुत महंगा होगा एटलीस्ट दो मॉक्स लोगे तो सस्ता पड़ेगा बाकी जितने ज़्यादा लेते जाओगे उतना सस्ता पड़ता जाएगा ठीक है वो देख लो वेबसाइट में जाके ठीक है कोई और डाउट हो तो यू कैन पिंग मी ठीक है माई नंबर इज़ एट सिक्स जीरो फोर सेवन थ्री फोर सेवन एट फाइव व्हाट्सएप कर देना ठीक है तो ये ओवरऑल था वीडियो आई होप यू लाइट इट ऑल द बेस्ट बाय बाय